Сегодня в наш дом пришли военные службы Украины и сообщили нам о том, из-за чего нам пришлось начать подготовку к эвакуации женщин и детей. Чем закончилась опасная дорога в тысячу километров? Для себя видел. Да я разумею. Выбачаем, что... Кто смог эвакуироваться? Это полный пи***. Я не уверен, даже остался ли там жив водитель. И кто не доехал? Вот. Горит, горит, горит. Меня ведет прямо вот туда. Другому не поедем. Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Magic Five. Сейчас 10 день войны и рядом с нами находится Буча, Гастомель. Там сейчас идут самые ожесточенные бои и самое страшное, что вот этот лес, это в той стране буквально в пару десятков километров. Это очень страшно из-за того, что снаряд совсем скоро может прилететь в наш дом Magic Five, в котором мы вместе с вами провели столько счастливых моментов. Мы сняли более 300 видеороликов в этом доме, и он уже стал для нас родным. До войны мы даже представить себе не могли, что нам придется покинуть наш дом навсегда. Мы приняли решение переехать из дома Magic Fire. Итак, друзья, на часах 8 утра мы сделали общее собрание. И первым делом мы очистили весь наш гараж. Просто посмотрите, когда-то здесь был наш реквизит, который весь, видите, упакован полностью. Мы решили убрать наши машины из виду из-за того, что они привлекают очень много внимания. Посмотрите, красная машина во дворе, потом фиолетовая. Зеточку попытались загнать по максимуму не видное место. Ну и вот это 8 утра, друзья. А вот это грады пошли. Причем, что целую ночь такая же ситуация, мы просто сидим в окнах и вот это все слышим. Причем, как вы слышите, это прям очень-очень рядом. Мы приняли такое решение сместиться на Западную Украину только потому, что у нас есть дети, у нас есть наши мамы, девушки. И в первую очередь мы должны подумать про их безопасность. Да, они уже будут в безопасности, мы уже будем принимать следующее решение. Но еще самое жесткое, что за три дня до войны, когда я был в городе Блэкпул в Лондоне, я свою машину отдал в ремонт. И наступила война, я не знаю, где находится моя машина. И на данный момент я не могу поехать на своей машине. Я сегодня практически вообще не спал, и вы думаете, что это безопасность? На самом деле нет. Мы просто делаем, чтобы оно не привлекало внимания. Я не думаю, что эти машины вообще до нашего выезда могут дожить, потому что с каждым днем ситуация в плане взрывов становится только хуже. Слышим, что все-таки Российская Федерация, она делает какие-то наступления. Наши украинцы все отбивают, потому что мы сильный народ, мы с этим справимся, все будет хорошо. Это сто процентов, но, к сожалению, такое время настало. Я вам не показывал, мы развернули камеры, вот так, видите? И теперь мы видим полностью все, что в округе нашего дома. Сюда проникнуть невозможно. И еще мы поставили сюда вот такие вот, э, так сказать, бровны, чтобы ворота нельзя было открыть даже вручную. И звучит сирена, прислушайтесь. Машины все, блин, в пыли. Вот это, короче, пыль, наверное, с дома при взрывах немного кажется. Друзья, всем привет! На часах у нас 7 утра, и мы сейчас будем все вместе выезжать в сторону границы. Мы приняли решение взять с собой небольшое количество нашего реквизита. Ментал боксы, мэджик боксы есть. Из-за того, что там по-любому есть какие-то дети, которые в этом нуждаются. И мы хотим забрать с собой, сколько влезет в машину, чтобы когда мы туда приехали, мы могли кому-то помочь психологически, потому что сейчас сложнее всего детям. Наша машина уже в целом готова, ребята еще только просыпаются. И я думаю, что вы слышите, что рядом с нами идут взрывы. Давайте просто прислушиваемся на протяжении 30 секунд. Ну вот, вы слышите, с самого утра происходят взрывы. Очень страшно ехать из-за того, что было очень много случаев, когда людей просто по дороге не знаю, понимаете. 
Мы сейчас просто вынуждены покинуть дом. Мы будем каждый садиться по машине, распределять, кто на какой едет. Я поеду на вот этой машине. Я ее уже загрузил. Просто посмотрите, что происходит внутри этой машины. Сзади все битком забито. Я забрал свой компьютер. И также багажник. Забито все под завязку. Вот, собственно, наша машина с Настей. На всякий случай мы поставили здесь вот такой вот стикер, чтобы было заранее видно блокпосту, что это едет украинский человек. На самом деле, друзья, это очень-очень страшно. Как ты думаешь, мы еще вернемся? Конечно, по-другому нельзя даже думать. Я хотел бы вернуться. Мы собрались так, чтобы если не получится вернуться, то мы можем и не возвращаться. Здесь все равно осталось очень много наших вещей, которые ценны нам. Мы еще подумали, что нам нужно забрать Там мак. Мы его посмотрите, как упаковали. Сложно. Мы зарядили своих водителей, вот они уже готовы. Вот водитель. Все, мы будем сейчас выезжать. Мы сели по машинам, и сейчас в 8 утра мы будем начинать наше путешествие. Любимая, ты как? Не хочу никуда уезжать. Я хочу домой. Все будет хорошо. Я хочу домой. Это временно. В небе вертолеты, на дорогах сотни машин стоят в километровых пробках. Жители Киева пытаются выехать из города и увести свои семьи в более безопасное место. Я еду за Олегом с Кабаром. Едем такой небольшой импровизированной колонной для того, чтобы мы не потерялись. Просто когда мы начали объезжать селами, потому что прямой дороги в Винницу нет, у нас у всех начала пропадать связь, мы просто не могли видеть даже, где кто находится. Мы разделились. Я сейчас каким-то чудом еще с Димой. Мы держимся вместе одной колонкой. Мы проехали первый блокпост. Он, наверное, самый тяжелый, потому что ты еще не знаешь, как себя вести. Но все прошло хорошо, все нормально. Ребята все адекватные. Наступила наша первая пробка. И проехала сразу же военная техника. Короче, вон там куча машин. Минут 40, я думаю, придется нам стоять только в этой пробке. А ехать нам еще часов 12. Вообще не факт, что мы сегодня доедем, потому что по ночи ехать очень опасно. Возможно, нам придется даже искать где-то ночлег. Возможно, в Виннице. Ну, я подготовилась к пробкам. Мы, наверное, проехали уже блокпостов 7. И на данный момент мы повернули к городу Фастов. В разных областях Украины происходят разные выстрелы, подрывы и разные очень плохие ситуации. Поэтому важно выбирать правильный путь. Но никто из нас этого правильного пути, так сказать, не знает. Мы сейчас пока едем, начинаем узнавать у разных людей, как лучше поехать. И уже на ходу принимаем решение. Мы договорились встретиться с отцом и мамой передать им дочку моего брата. Они тоже не выходят на связь. Есть геометка, но она у меня не обновляется. Я вам не могу показать, потому что я снимаю все на один телефон. Прям сейчас едет военная техника. Мы стоим в этой все пробке. И вот так вот. Вот еще едет военная техника. Хотел я сказать, что вот, наконец-то мы проехали эту пробку и заехали в город Сквира. Как? Нет? Не близко? И я не вижу конца этой пробки. Его нет. Просто нет. Ребят, короче, встал немножечко передохнуть. И просто посмотрите, какая здесь красота. Пошел прям очень сильный снег. И вот сейчас, на данный момент, когда я выехал из Киева, я чувствую прям полноценное спокойствие. Хотя мы еще не доехали, и впереди еще около... 20, наверное, часов дороги, чтобы было меньше, но при этом хотя бы не слышны взрывы. Я желаю всем, чтобы в вашем городе никогда не прозвучали взрывы, как это сейчас происходит в Украине. Просто посмотрите, вот мы проезжаем уже не один поселок, не один город, и везде пусто. Ощущение, что апокалипсис наступил. Короче, что вы думаете? У меня сел телефон, и мы хотели остановиться, подождать лесницу. И вот здесь вот такая дорога. Мы сюда, что она сухая. А она не сухая, она мокрая. И я не могу выехать. Я буксую, буксую, и тупо не могу выехать. О, посмотрите, мы приехали какой-то, я так понимаю, типа дамбидо. Какая-то черная дыра. Какие разные красоты можно увидеть в нашей стране. И исходя из того, что началась война, нам придется путешествовать через всю страну в сторону, где мы еще не были. Я сейчас включил радио и передали воздушную сирену в том месте, где мы находимся. Чтобы вы понимали, реально по радио передают воздушную тревогу. Фух, 
все, аж люди остановились помочь, но мы смогли выехать. Я уже думал, что все, а вот мы и доехали. Слава богу, едем дальше. В общем, основная задача наконец-то у нас закрыта. Мы встретились со всей нашей семьей. Сейчас мы перегружаем вещи в машину наших родителей. Мы передаем Алису и ее маму в руки к нашим родителям. И они будут отправляться в село Шелостяны. Это место, где родилась моя мама. Там очень много наших родственников, которые помогут пережить войну. Там я точно буду знать, что мы родные безопасности. Ну а мы после всей этой выгрузки собираемся продолжить наш путь. И я надеюсь, все у нас получится. И сейчас мы находимся возле какой-то очень серьезной пробки мне показывало идти налево но там все завалено короче деревьями единственный способ это проехать через пробку я очень надеюсь что мы сегодня до того момента пока солнце зайдет доедем до города винницы и оттуда мы уже будем принимать решение куда мы едем дальше Алиса, как ты себя чувствуешь будешь ехать бабушки настрой боевой дай дай 5 скажи слава украине первое слово Мы с Димой отдали ребенка в безопасное место. Теперь мы хотим дать небольшие презенты. Да, в селе Жанустяны очень много ребят, которые нас смотрят. Поэтому я хочу им передать обязательно от нас презентики, чтобы они нас помнили. Очень жаль, что мы сами не можем туда поехать, потому что мы всей командой должны встретиться в одной точке. В любом случае, мы знаем, что там будет в безопасности Алиса, все наши родственники. Мы едем в Винницу, нам осталось 50 минут. И по новостям начинают передавать, что произошли взрывы. Винница. По Виннице висим ракет. На Виннице. Ребят, у меня просто слов нет. На данный момент меня ведет прямо вот туда. К другому не поедем. Горит, горит, горит. Сами все видите, мы находимся рядом. Мы вам показываем, как оно есть. Это нифига не мирная операция. Люди погибают. Вон, аэродром просто снесли с лица земли. Прям возле нас недалеко. Мы видим какие-то черные губы дымом. Сейчас все, кто находится со стороны Винницы, едут на встречу и маякуют, что не езжайте, не езжайте. Или это из-за взрывов, или из-за того, что там находятся русские оккупанты. И как бы кажется, ну вот Винница, где-то там взрывы, да не где-то там. Вот туда прилетело. Посмотрите, вон дым шурует. Они здесь, мы едем к ним. Но по проверенной инфе, это не совсем Винница, это 25 км от Винницы. Посмотрите, проезжает одна скорая, вторая скорая полиция. Да, уж выбрали мы, конечно, время для того, чтобы уехать. Друзья, только что э, позвонил управдом нашего дома Magic Five. Мы сказали срочно эвакуация. Мы сейчас немножко в шоке из-за того, что мы уехали. И через буквально 8 да. часов нам сообщили эту информацию. Короче, вот все повысти. А что вы по себе думаете? Вы куда домой? И сейчас вот э, Дима общается, что мы будем делать с домом. Вообще ничего не понятно. Мы приехали в Винницу. Все еще ищем, где заправиться. На всех заправках очереди по 2 километра. Параллельно случилась реально полная жопа. Нам позвонили из Киева. Сказали, что 99% что в наш дом прилетит какой-то снаряд. И у нас там осталась моя машина. Мустан, Камара, куча техники, всего-всего. И сейчас вот мы пытаемся удаленно решить, как это все оттуда куда-то убрать, чтобы это просто не взорвали. И параллельно нам надо еще найти место, где мы сможем отдохнуть, поспать. А ничего нет. И мы обзвонили только что все отели, и все занято. Ребят, мы нашли какое-то общежитие для того, чтобы мы могли здесь остаться на 6-7 часов, чтобы мы спокойно поспали. И только после этого нам нужно отправляться дальше, потому что мы пока застряли в этом городе. Тут ты можно шесть. Ага. Ну, отлично. Ну, максимум еще добавить орешка. На часах уже 7 часов вечера. Мы нашли общежитие, теперь наша задача получить бензин. Вам посмотрите, какая там очередь. Друзья, три часа спустя мы стоим на той же заправке. Вон, мы подъехали к ней. Очередь все такая же огромная, это просто какой-то ужас. Я не знаю, что творится. Просто заправиться бензином – это роскошь. Ну что, ребята, мы заселились. Шняга, шняжная, жизнь общажная. Вот так это все выглядит. На самом деле, ребят, это просто как пятизвездочный отель сейчас, потому что мы нашли на 15 человек три комнаты. Это просто какое-то чудо, реально. Поэтому мы сейчас будем все спать и всем утра будем управляться дальше. Будем спать вот так, кстати. Просто как в старых добрых лагерях.
Ну что, ребят, всем доброе утро. На часах 6.30. Мы сейчас будем выезжать на заправку, занимать очередь. Никита тоже пошел заливать машину. Слава богу, ночь прошла спокойно, но не знаю, я спала как убитая. Это, наверное, первая ночь за последние 10 дней, когда мы поспали больше 6 часов. Потому что, когда ты просыпаешься, ты слышишь, это твой сирен. И все, это как для тебя уже как кофе, как дополнительный адреналин. Ты уже не можешь спать, как раньше. Спасибо огромное этому общежитию. Спустя два часа мы подъехали к заправке. Я надеюсь, чтобы сейчас не закончился бензин, потому что вчера мы простояли 4 часа, и нас просто прогнали отсюда. На часах у нас 10 часов утра. Вот, Артур уже заправляется, я буду следующим. Мы простояли очень-очень долго, и у нас даже не осталось еды. То есть, вы понимали, я бы стоил только денежки, которые дал мне Артур. Я заправляюсь. На дорогах просто настоящее безумие, потому что все пытаются уехать из-за того, что здесь по городу произошел ракетный удар в авиадром. И на данный момент... Посмотрите, какая там очередь. Я заправил себе, слава богу, 40 литров. У меня, как видите, полный бак, слава богу, мы уже находимся на трассе. Теперь впереди, как показывают, 9 часов в дороге, но, наверное, будет часов 12. Мы встали в пробку при въезде в другой город. Я просто в шоке от того, что происходит от интернета. Я ехал по навигатору, он сбился, и теперь я просто даже не знаю, куда ехать. Мы проехали еще два часа примерно, и время вообще не изменилось. И показывает, что эта пробка будет 2 часа 39 минут. Мы рядом с селом Лютичев. И посмотрите, какое огромное количество здесь машин. Смотри, они по встречке уже Да, едут. тут просто некоторые люди даже едут по встречке. Представьте, сколько людей убегает из нашей страны, чтобы просто спасти свои жизни. За первые 10 дней войны Украину покинули, по данным ООН, более миллиона человек. Судя по навигатору, возможно, даже мы сегодня и не успеем. Короче, я тупо не смог это заснять, но буквально вот сзади случилась авария. Люди перестраивались и просто две машины друг друга бахнулись. Они даже не остановились. И я в шоке от того, что происходит. Что снимаешь? Для себя видео. Да я разумею. Выбачаем мы, что... Выбачаем мы. Ко мне сейчас вот военный, слава богу, он в лицо не бил. Здесь прям погрозились, что те, кто едут по встречке, что их будут стопать и разворачивать назад. А ехать назад, это снова стоять часа 4 в пробке. Нас подписчик узнал. Смотришь Magic Five? Держи. Спасибо. Еще одно. Стараемся поддерживать улыбки всех деток. Я сейчас просто в пробке чудом встретил Некита. Вон он машет. Вот мы подъезжаем к Хмельницкому и снова огромная колонна военной техники. И мы проехали наконец-то весь этот ад в 6 часов пробок, но показывает, что будет еще несколько. Короче, Борода решил помочь одному из военных. Он просто стоял на дороге, поднял руку вверх. Мы сейчас просто, можно открыто сказать, помогаем украинской армии. Сейчас мы делаем привал, покушаем и будем выдвигаться дальше. Мне кажется, путешествие это уже бесконечно. У нас есть еда, господи! Пол седьмого уже почти. И мы только первый раз будем За кушать. День. Отбивная пюрешка. Вот такой вот салат. Я счастлив. Время уже 9 вечера. Мы в 7 утра проснулись, чуть раньше даже, и выехали из общежития, в котором мы были. И мы не доехали до сих пор до Тернополя. Нам показывало, что здесь пробка на 40 минут, а мы в ней уже полтора часа и еще 50 минут до нее ехать. Большая вероятность, что, походу, придется искать, где остаться в Тернополе. Сохраняем как-то подрый дух. Меня уже очень сильно клонит в сон, а ехать еще 6-7 часов. А еще, ребята, у меня ближний свет отказал. Ночью отказал ближний свет. А как ехать? И Оля уже звонит, наверное, шестому отелю и пытается узнать, есть ли номер на двоих до утра. Чуть -чуть, э, до завтрашнего дня один номер на две людины. Вот. Некоторые из них вообще не работают, а остальные все говорят, к сожалению, номеров нет. У меня э, начал заканчиваться бензин, мне нужно срочно заправляться, вот бензопак, и вот там такая заслоночка. И ты, ты просто так не можешь заливать бензин, тебе нужна либо ложка и какая-то бутылка, либо леечка. Я купил э, воду, попросил э, нож, чтобы сделать, так сказать, очень одну импровизированную штуку. Есть. Попадание. Первым делом мы сделали вот такую вот штуку. Я одолжила вот такой вот крючок. 
Ага. Открыть? Ты что? Вот. Чего себе? Ох ты, блин. Тут надо отойти подальше. О. Пошло одно по трубам. О, Артур, привет! Я заливаю бензин, который у меня есть. Итак, друзья, я заправил 20 литров, и у меня полный бак. Надеюсь, я доеду. Больше бензина у меня нету. Просто посмотрите, ехала машина, и с моста просто рухнула. Вот что значит... Когда ты спешишь и стараешься покинуть город, я не уверен, даже остался ли там жив водитель. Я не знаю уже, сколько я за рулем, где-то с часов 7 утра, и до сих пор мы едем, показывают еще 7 часов 30 минут. Мы думаем, что ехать часов 8. Навигатор просто врет, я не знаю как, это самый как мы уже 12 часов за рулем, мне в жизни никогда такого не было. Я натер себе мозоль на пятки, я еду вот без обуви. Мы могли бы уже давно бы доехать в нашу главную точку назначения, если бы мы ехали в спокойное, мирное время. Но из-за того, что слишком много беженцев, приходится стоять вечно в пробках, много блокпостов, которые тебя останавливают. Я написал украинскому хайпажору Маше Волошину, и он мне сбросил какого-то своего знакомого, у его сестры дома, нас примут, не знаю, правда, что там и как. Но, в принципе, Но если, хотя бы есть, переночуем. если есть матрас или подушка, уже хорошо. Это полный пи***. Я не вижу дороги. 17 час за рулем. Я впервые в жизни так долго еду. Просто пытаемся ориентироваться на ощупь практически. Вот наша комната. Спасибо огромное девушке Юре, которая встретила нас в Тернополе и дала комнату своего сына. Так что хоть здесь мы сможем переночевать. Он, оказывается, какой-то фанат вот таких машинок, но также смотрит Magic Five, поэтому я просил Никиту, чтобы он передал Magic Box. Короче, спим, отдыхаем и утром уже выезжаем. Только что произошло следующее. Сейчас у нас 12 часов ночи. Да это значит самое время а, сказать Насте, что она у меня самая красивая. So... И нужно ей который раз посмотреть э, в зеркало на то, какая она красивая. Человек. Даже в такие темные времена нужно делать что-то светлое с 8 марта. Очень жаль, что я цветы так и не нашел, но я успел сделать хоть какой-то новый подарочек. Вот такую открыточку и написал там приятные слова. Вы этот ролик уже смотрите, скорее всего, тогда, когда 8 марта уже прошло. Поэтому всех девочек с прошедшим 8 марта. Мы только что поспали у какой-то прекрасной девушки, которая нам помогла, слава богу, нашелся ночлег. Борода провел 24 часа за рулем, а мы все еще продолжаем путешествие. В данный момент я впервые за такое долгое время войны вижу солнечный свет, из-за того, что в Киеве вообще не было солнечного света. И пока мы уехали сюда, здесь хотя бы хорошая погода, как будто здесь ничего не происходит. У меня получилось еще заехать на заправку. Полнил себе немного бензина. Сейчас еще заполню сюда. Сейчас попробую найти какую-то еду, потому что сейчас это очень ценный ресурс. Полностью пустые. Ничего Вообще нет. ничего нет. Сегодня 8 марта. Девочек нужно как-то радовать. Я не знал, что понравится оленя, поэтому я купил и желтые, и тюльпанчики. А? Первая девочка уже довольна. Угораздила за нас выехать из дома именно 8 марта. Это будет лучше моим подарком на 8 марта, что мы доберемся в убежище. Я никогда не думала, что... Именно этому буду радоваться в женский день. Аж не верится. Мы наконец-то приехали на часах 7 утра. Я за рулем провел 24 часа. Я сейчас еле соображаю. Просто сейчас иду и падаю. Наверное, даже не буду разбирать вещи. Самое тяжелое в дороге – это постоянно ехать. У меня безумно болит спина, и нужно делать примерно вот это. Поехали дальше. Что, мы 
приехали в город нашего назначения. Но на самом деле дорога сюда была безумно красивой. И причем здесь почему-то уже лето безумно красиво. Меня опять не туда завели Google карты. Я поехал какой-то другой дорогой. Просто посмотрите, где я оказался. Я нахожусь возле какой-то горы. И просто посмотрите, какая здесь красота. Я в полном шоке, если честно. И как же мне все-таки обидно, что я смог это увидеть только... Из-за того, что нас выселили из дома и началась в нашей стране война. Вы понимаете, насколько это страшно? Насколько мы с вами не ценим все, что находится вокруг нас? Людям приходится уезжать из своих родных домов. Тысячи людей теряют свои жизни каждый день. Такое не должно случаться, друзья, и вы должны знать правду. Все, что я попрошу, особенно людей, которые живут в России, пожалуйста, перестаньте смотреть зомбоящики, которые вам просто кудрят мозги и показывают совершенно неправду. Вот посмотрите, как здесь было невероятно. До того момента, пока пришел этот, так сказать, мир. Я очень сильно хочу, чтобы война закончилась, мы вернулись к обычной жизни, радовали вас новыми видосами и смогли посещать вот такие места. Просто так, а не потому, что нам нужно бежать из нашего дома.